Hello, how are you doing? Bonsoir tout le monde, comment vous êtes? Nous venons avec une vidéo très très intéressante pour vous. And it's going to talk about money. Learn vocabulary words about money. C'est ça que nous allons apprendre, un vocabulaire qui a un rapport avec l'argent. You know what? Dinner or <laughs> money. So, dans la vidéo, nous allons apprendre comment vous prononcez et comprendre très bien. I have something very interesting you have to do for me while watching the video. When I watch the video, I'm going to be very important for you. Please write down below four words that relate to money using. Ça veut dire, vous avez écrit quatre vocabulaires, les petits verbes, etc. I don't know what it is. You have to write below four words, four vocabulary words related to money. Quatre vocabulaires qui ont rapport avec l'argent dans le commentaire. Ça veut dire dans l'utilisation de l'argent, qui exige l'utilisation, ou bien parler de l'utilisation de l'argent. This is what you have to do while watching the video now. Pendant que vous regardez la vidéo, là, c'est ça vous fait commenter. Quatre vocabulaires qui parlent de l'argent. Quand vous avez un vocabulaire, ça veut dire que vous vous exigez l'argent. Ok? Vous relatez l'argent. Thank you for watching the video. If you like it, like and comment below, say you like it, and at the end of the video, say how much you like it. If you have something, if you have a question, we are there for you. So, bon question, nous là pour vous. Ciao, ciao, n'a pas fini. Partagez vidéo, hein? Good. Yes, I am back. I am back to explain you how to use money words. Maybe you can go to our supermarket and they say one of them you don't understand. This is the main purpose of teaching you this course. C'est la raison principale qui fait moins à passer nous pour ça aujourd'hui. C'est parce que nous devons aller en market, nous devons aller en l'autre bagaille. Especially people who are abroad in the United States of America, Canada, etc. So, si tout le monde sait qu'il y a un pays, il exige, il exige, ça n'a pas été cent. Cent or cents. I say cent or cents. Ça va aller de centimes. This is the symbol of cent, and this is the symbol of dollar. Okay, dollar, I say dollar, this is the symbol. If somebody writes it like this, si on m'en écrit comme ça, no, it's not the symbol of dollar. Ça pas sindo là, mes amis. Mais ça qui sindo là, de bas, vertical, il pas sindo là. Okay? This is only one bar. Okay, so, Dollar, dollar, dollars, cent, cents, cent, cents, centime. Ok, abri e kri mou yo pou nou nou, nan komante, ap bezwen yo. And at the end of the video, I can share four with you. Nan fin video, am ka pataje kat ave yo. Ok, good. So now, let's go, anou ale avek vokabule yo. You have to wrap it up to me. We're going to do it together. And I, I profit to greet Mrs. Elna. Madam Elna, I greet you. I'm going to ask you more. Yes, wrap it up to me. Good boy. <laughs> and we have the first one, which is penny. 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 Okay, penny. Penny is one cent. This is the problem. Leo dimuna penny say one cent. Ça veut dire yon. Yon centime, c'est mon yon a dit type niche la kaye non. One cent is a penny. Faut bien capte yon parce que après la mbral font exercice pour ka identifier yon. What I say, qui sa m'di ki se one cent la, on centime nan? A penny. A penny equals one cent. Yon penny li egal avec yon centime. Alright? Penny is one cent. One cent is a penny. Penny. All right, good. The second one is a nickel. 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 A nickel is five cents. Five cents. A nickel equals five cents. Your nickel égal avec cinq centimes. Songez, oui? Parce que bref, on t'y et nous pourrons le faire ensemble. A penny. Yon centime, a nickel, five cents. 
a nickel, five cents. Nickel, five cents. Li égal avec yon nickel. Ok, yon nickel tout li égal avec five cents. Six centimes. Good. Ok, I say penny, nickel. Penny, nickel. Now we're gonna go to the third one. Donc, allez, à troisième, non? What it says? It's dime. Dime. Repeat after me. Dime. Dime. What is a dime? A dime equals 10 cents. On dime, il égal avec 10 centimes. All right? Good. 10 centimes. Qui ça l'égal encore? A dime. 10 centimes égal avec yon, yon dime. Ok. Et 5 centimes. A nickel. Et yon seul centime. Penny. Ba gon penny nan poche mwen la. Ba gon centime nan poche mwen la. Mwen. Mwen flat book. A di mwen raze. Mwen raze. A dime. 10 cents. 10 centimes. And now. What about a quarter? Quarter. 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 Quarter is 25 cents. A quarter is 25 cents. Yon quarter égal à 25 centimes. 25 cents equals a quarter. A quarter, 25 cents. Okay. Penny, one cent. Nickel, five cents. Dime, 10 cents. A quarter, okay, 25 cents. 25 cents is a quarter. 26 centimes, c'est un quarter. Un quarter. Good. So, je sais, oui, parce que je vais le faire exercice. And then I have one dollar bill. One dollar bill. One dollar bill is un billet de. Un dollar américain, par exemple. One dollar bill. Là, on dit bill, c'est billet. Ça qui est un papier. One dollar bill. I have one dollar bill. Ça veut dire que j'ai un billet de un dollar. One dollar bill. One dollar bill. Là, le mot bill, ça veut dire ça. Taxe pour payer ou payer. One dollar bill. I need one dollar bill. Okay, I don't have enough money. I, I need one dollar bill more. Besoin yon billet de un dollar. And five dollar bill. Five dollar bill is yon billet de cinq dollars. Yon billet de cinq dollars is five dollar bill. Five dollar bill. Five dollar bill. Pourquoi les gens qui ont des complications dans ça? Il faut que nous habituions avec eux. Si tout le monde consent, L'homme qui 6 centimes, par exemple, à la chocolat, il vous dit, it's not enough. Your money is not enough. You have a nickel to give. You have a nickel left. Ou bien, yon nickel qui est pour bail. Ou bien 5 centimes, ou par contre, ça que nickel a. Si vous dites 5 cents, vous dites, vous comprenez. But 5 cents is a nickel. Good. 5 dollar bill, yon billet de 5 dollars. 1 dollar bill, yon billet de 1 dollar. What about check? Check is a paper on which they write. They sign, they give you and go to the bank to cash it. This is money on the paper. They write, they sign it, and you go to the bank to cash it. To cash it is to turn it or convert it into liquid money. Okay? And to cash money. Seems the liquid money and so would go print. So cash money and to cash money. Okay, you say to cash it or to cash a check. Leo cash your check. Ça veut dire ou convertir ou aller dans banque là pour boire l'argent liquide j'en ai habitué dire. OK, good. You know, dollar and cent. Penny, nickel, or dime, or quarter, one dollar bill, five dollar bill, or check. Now we're going to go to the exercise. On va aller dans l'exercice là. Restez branché, songez bien, regardez bien. Parce que pas sur tableau. One cent. Penny, five cents, a nickel, ten cents, a dime, twenty-five cents, a quarter. Abvini, 
Okay, now, ano fa exercise la? Let's do it together. Ano fa la sam? Calm down. Pas inquiété. Don't worry. Ma pa le fa la sam. But remember, songe ça me démontre yo. Senti mio like uh, penny, nickel, dime, quarter. Vous songez yo? Ben ano fa exercise la? Let's see the first one. The first one says, the pen is five cents. Pay with a. Okay. Si yon plume se cinq centimes, a ki sa mga pe? Hmm. A ki sa mga pe? Five cents. A ki sa lpe egal? Hey, you remember? Oh, you forget? Oh, no. Oh, oh. Got him, got him. Pede got him. <laughs> no, five cents. Ki sa lpe egal? Man, réfléchis, réfléchis, réfléchis. Ou à jeûner, ou à jeûner. Avant de dire au grand, qui j'en grand mon nom? Qui j'en grand mon nom? Avant de dire ça, j'ai un âge. Tout le monde n'a pas appris l'anglais, bam, bam. Bah, ben, quoi, non, ou grand mon nom, c'est ce qu'on dit là. Anglais, bien facile là. Songez. Hein? Ça, ça, on dit. Oh, Neko! Yes! Voilà, voilà. Moi, ou même qui dit. Yes! Oh, Neko! Pay with a nickel. You can pay with a nickel. Good job. You find it. You do it. Who joined me? I mean, the pen is five cents. Pay with a nickel. Yes, a nickel is five cents. Good. Let's go to the second one. The candy is ten cents. Yeah, ten cents. Qui s'al de encore? The candy is 10 cents. Cigarette là c'est 10 centimes. 10 centimes de galaxie ça. 10 cents. Yeah, thank. Réfléchi, 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 réfléchi. Ah ouais, les n'a bon n'a bon sur. 10 cents. Pas oublier 10 cents à qui ça légal. Si si me gagne 10 cents, bon l'autre bah me gagne qui égal à 10 cents là. Yeah, the candy is 10 cents. Ça veut dire prix candy à prix cigarette là c'est 10 centimes. Si je n'ai 10 centimes, je vais faire un autre bagage qui est égal à 10 centimes. The candy is 10 cents. Pay with a... With a... Yes! With a dime. With a dime. Dime. Nous sommes capables de payer avec un dime. A dime. Good job. A dime is 10 cents. Un dime est égal avec 10 cents. Now, what about the eraser? You can say eraser or eraser. The eraser is 25 cents. Eraser is 25 cents. 25 centimes. Because with legal, pay with a. Like this. I can pay with a what? 25 cents, you dim. Say 25 cents, you dim. A qui ça, qui ça m'a capé encore? Yes, a quarter. A quarter. A quarter. A quarter, not the H. A quarter. Yes, I can pay with a quarter. Because 25 cents equals a quarter. Okay. 26 centimes non li égal a yon quarter. Yeah, 25 cents. Equal a quarter. 25 cents égal avec yon quarter. Good. The stamp is one cent. Ma quoi oublier ça? Vre? One cent. The stamp. Tim blan li égal avec one cent. Yon centime. Pay with a. Yeah, wap jeune nim. Kon sa. Yeah, kon sa. Kon sa, nou fo. A penny. Yeah, a penny. You can pay with a penny. All right, good. You do it. You do it again. A penny. Now, bravo, bravo, super. Come on. The book is five dollars, not cent, not cent, not cents. C'est pas cent. N'a pas les là. N'a pas les de dollars. Five dollars. The book is five dollars. Pay with a what? Hmm. I say five dollars. On a gagné un dollar, deux dollars. On a yeah. On a gagné n'importe. 5 billets qui égale avec 5 dollars, oui? 
Ya, gagne plusieurs billets, gagne un billet, gagne un dollar, gagne. Ya, si gagne plusieurs pour égal avec five dollars. Mais qu'on y a five dollars à qui ça qu'il qui va correspondre. The book is five dollars. Pay with a. Pay with five dollar dollar bill. Five dollar bill. All right, that's it. C'est ça même. Now the gas, the gas bill, gas bill. Ça veut dire bill gaz là. Is forty five dollars fifty cents. Yeah, quarante cinq dollars cinquante centimes. The gas bill is not the gas, the gas. Like in French, the gas. In French, the gas. In English, the gas. The gas bill is forty five dollars. 50 cents. Pay with up. Accent Gabi. A check. Yes, of course. Check. No copy avec check. Good. The less is. The coffee is one dollar. Café a se un dollar. Kisan Gabi. Yeah, pay with up. One. Dollar bill. Et pas ça? One dollar bill. One dollar bill. The coffee is one dollar. Pay with one dollar bill. Pay avec un billet de one dollar. Okay. Parce que nous avons plus de centimes pour nous faire légal. But one dollar bill, un billet de one dollar. This is it. All right, good. You do it. Nous faisons. Nickel, five cents. A nickel, a nickel. A nickel is five cents, ten cents, a dime, twenty-five cents, a quarter, a quarter, and then one cent, a penny. Okay, one dollar, one dollar bill. You'll be at one dollar. Check. I can use check to pay my employees. For example, if I'm your employer, you're my employee, I use check to pay you. I pay you by check. Okay, this is check. Good job. Now, qui vocabulaire qui relate l'argent? Ika verb. Let's say the verb to buy. The verb to buy, you achete. A qui sa wa achete? Money, dinero. <laughs> After to buy, I give you one. The second is to purchase to purchase this is a synonym of to buy to purchase troisième vocabulaire que m'ka ba nou is to sell to sell s e l l okay to sell to sell to sell means vend ça fait troisième vocabulaire que m'ba nou quatrième vocabulaire is to shop yeah to shop on a bon plus sur le bagage toujours moi même ba nous quatre pas mieux comment t'es pas oublié i say to sell to buy and uh, to shop qui sont comme des dino to purchase là ba nous quatre vocabulaire qui parler de l'argent et pour ça on pas capable de l'argent to buy to sell, to purchase, to shop. You can give me more. Thank you so much for watching the video. If it is useful, comment below, say that, love it, and then share it to all your friends. If you are new, si you are nouveau, partage it with your friends. Et puis, do you subscribe? Ou même si nouveau, to subscribe. And, good bye, Kim Gadzou. Pablié. Je vais ramener ça pour nous arriver dans 100K. Et deuxième mail qui est extrêmement important que je vous dis, I love you. Bye bye.